Йо-йо-йоу, это обзор на город подписчика, я всех приветствую, с вами я, Артём, uh, уже какая-то традиция выпускать uh, обзор на город подписчика каждый месяц, почти каждую неделю, и у нас сегодня на повесточке uh, городочек Припять, так, называем, так называемый, кстати говоря, чел либо донатер, либо я не знаю, потому что 700 алмазов и ускорение на 32 минуты, не знаю, либо он копил, копил долгие годы эти алмазы, либо же он просто скачал взломку. А, точно сказать не могу, это очень сложно. Или через лаки патчер, фигня ломается. Ну, в общем, давайте уже начнем. Так, такой вот раз нас ведет городочек Припять. Ребята, это уже четвертый город Припять на моей памяти. Кстати говоря, я все, все, все намечаю и намечаю себе создать все-таки топ городов Припяти, Чернобылей. Но, тем не менее, как-то у меня по планам не выходит. Но все-таки надо собраться и сделать. Самый клевый город Припять. Специально для вас. Так, да, такие вот обычные домики. Он встречает на въезде в городок, по всей видимости. Да, вот мы приближаемся по мини-карте к чему-то такому большому. Насколько я понимаю. Так, 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 так. О, у нас тут два, две КППшки, машинки. А которые развернули две вот такие, я смотрю, патрульные, вероятнее все, машинки. А, также тут у нас толпа стоит, то есть въезд в город. Нам тут а, чел показывает, что категорически запрещено. По понятным, мне кажется, всем совершенно причинам. Да, да, машинки. Cars. Cars, если кто-то не знает, это с испанского, если переводить машина. Так, коммуникации. Куда же без них? Это такие водокачки. Кстати, прикольное решение, только недоделанное. А, извините, в смысле недоделанное. Разрушено. То есть то, что тут, видимо, что-то разбирает, вероятнее всего, какие-то... Или чинят, вряд ли чинят, правда. Все равно тут люди. О, кстати говоря, городочек Припять. Че то да, у нас тут да, дорожку так э, немножко э, поломала, но ничего страшного, я считаю починят. А ЖД у нас тут линия, совершенно голая дорога, без всего. Так, еще тут два ЖД таких э, две... О, хо 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 ё -моё, какие клевые панельные здания с такими вот балкончиками, то есть люди могут, например, выходить покурить или же, я не знаю, посмотреть на красивый вид из их панельных домов. Очень даже прикольно. У нас машинка тут едет <смех> в городе Припять. Ну да ладно, пожарная станция, центральная больница. Тут же у нас полицейский участок и а, какое-то еще там здание бизнес было рядом с ним. Да, панельные здания у нас тут а, окружает этот городочек. Ну почему и нет? А, как бы доступны жили для всех. Совершенно тут бы прикольно парк смотрелся в этом вот месте. А, да, да, был бы парк, было бы прям вообще хорошо. А так все прям, знаете, в бетон вкатали. В советских городах а, зелени было очень много. Колесо обозрения. Да, и его мы знаем. Все так светится. И так далее. Вот там только одна одинокая площадь. Чел, в Катай хотя бы немножко цветочков сделай. Тут, правда, лес есть, но мне кажется, его недостаточно. Нужны все-таки, да, да, такие вот домики. Однотипные машинки, тем не менее, тут у нас едет. Если это заброшенный город, то, конечно, это очень странновато выглядит. А если это Припять, типа, ну, из 80-х, скажем, то даже очень хорошо. То есть у нас тут не на э, взгляд на город прошлый а сегодня, а имеется в виду вот взгляд прошлых людей на ну, прошлый город 80-х годов до всех, всех этих событий. Да. Машинки. Да, мне кажется, да, истори исторический выпуск как бы это получается. Если вы хотите увидеть, как выглядела Припять еще до той самой аварии, то можете посмотреть это обзоры и видео. Э -э, у нас тут КПП. Э -э, машинки проезжают куда-то. Окружено, кстати говоря, заборчиком. Да, ни, ни одна мышь не проскочит. Это прям кикец, кстати. Это прям кикец-кикец. Такая он, у нас э, бамбуковая... А как это называется, зверюшка? Я что-то забыл. Ну, в общем, как-то она называется. Это не панда. Это не, не лемур. Это что-то такое. Так, я вот не пойму, то ли так и надо, то ли он не доделал. А, то ли что он не доделал. Тут а, сразу и не поймешь. А, 
друг твой плох или хорош. Понимаете. Так, тут по снежной дороге нас чел решил так прокатить. А, немножечко. Оу, что это? Что? А, это, это у нас... А, вот. Рабочая АЭС. Да, все-таки, ребят, у нас тут Припять... Да, ЧС все-таки. Чернобыльская электростанция. Да, все-таки рабочая. Три энергоблока. Наверное. А вот у нас Гардридри. Гардри... Гардри... Это не важно. Это все, понимаете, не так важно, чтобы об этом говорить. Да, 0,7 энергии на весь Советский Союз, на всю Украину. Республику Украину. У нас тут электричество идет по этим проводам. Так, колесо обозрения. Вот у нас пажа... Ой, терминал. Тут у нас тут тоже терминал <смех> прикольно сделано типа она такая дорожка пешеходов то есть автомобили сюда проехать не могут да, знаете страшно сон варламывает как... <смех> ну или нет или могут это проехать машины мне кажется это все-таки для людей только а вот и все я что-то думал городочек будет побольше но да ладно тоже в принципе мне он понравился ну имеется в виду с точки зрения того что это припять э прошлое исторически. У нас была Припять сегодня, такой вот разрушенный город. У нас была Чернобыльская электростанция тоже сегодня, тоже разрушенное здание там с этим саркофагом и так далее. Это же у нас Припять, а, я говорю, это 80-е и так далее, когда город процветал, в нем жили люди, дети ходили в детские сады, в школы и так далее. В общем, а, если с точки зрения этого смотреть, то очень даже прикольно. Ну что, ребята, а, пожалуйста, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал, а колокольчик тоже не забывайте. С вами был я, Артем. Всем удачи, всем пока-пока.